নমস্কার বন্ধুরা তোমাদের সকলকে আমার কেরিয়ার প্লাস চ্যানেলে স্বাগত জানাই বন্ধুরা তোমরা যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছো তাদের জন্য এই ভিডিওটি অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখবে তোমরা যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছো তোমাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা তোমরা জীবনে অনেক এগিয়ে যাও তোমাদের এখন কেরিয়ার করার সময় তোমরা এখন পড়াশোনার দিকে মন দাও এবং অনেক এগিয়ে যাও এবং তার জন্য কিন্তু অনেক দরিদ্র ফ্যামিলি এবং অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের কিন্তু স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যায় মানে পড়াশোনার আর্থিক সহায়তার জন্য অর্থাৎ তারা আর্থিক সহায়তা কিন্তু পায় না বলেই তাদের পড়াশোনা অনেক সময় থমকে দাঁড়ায় তাই তোমাদের জন্য এই ভিডিওটি চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড নবান্ন স্কলারশিপ তোমরা কিভাবে আবেদন করবে নবান্ন স্কলারশিপে তো বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমি ফুল প্রসেস দেখাবো এবং আমি আমিও একটি দরিদ্র ফ্যামি ফ্যামিলিরই ছেলে তো আমিও অনেক স্কলারশিপ পেয়েছি তো সেই ভিডিওটি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি কিভাবে পেয়েছি এবং তোমরা কিভাবে পাবে সেই ফুল প্রসেস কিন্তু আমি এই ভিডিওতে দেখাবো তো বন্ধুরা তোমরা যেন আমার চ্যানেলটি প্রথম দেখছ অবশ্যই আমার কেরিয়ার প্লাস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও নিচে থাকা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এবং পাশে যে বেল আইকেনটি দেখতে পারবে বেল আইকেনে ক্লিক করবে তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছ তোমাদের কাছে সরাসরি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ভিডিওটি পৌঁছে যাবে বন্ধুরা চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড এই স্কলারশিপটিকে আরেক কথায় কিন্তু নবান্ন স্কলারশিপও বলা হয় এবং উত্তরবঙ্গের বাসিন্দারা অর্থাৎ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি কোচবিহার আলিপুরদুয়ার ইসলামপুর এই সমস্ত এলাকার মানুষেরা কিন্তু এটাকে ন উত্তরকন্যা স্কলারশিপ বলেও জানে ঠিক আছে তোমরা যারা এইসব এরিয়ায় রয়েছো তারা কিন্তু উত্তরকন্যা স্কলারশিপ বলেই এটাকে জানো তো দুটোই সেম এবং এটাকে বলা হয় চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড দেখো দেখো আমি টাকা পেয়েছিলাম মানে স্কলারশিপ পেয়েছিলাম টেন থাউজেন্ড এটা তারপর সার্টিফিকেট পেয়েছি আমি সেখান থেকে এই সার্টিফিকেটটি আমি কিছু রেফারেন্স লিস্ট এবং আমার অ্যাড্রেসটা হাইড করে দিলাম এবং আমার ফোন মানে ফোন নাম্বার নেই অবশ্য তো এগুলো আমি হাইড করে দিয়েছি তো তোমরা দেখতে পারো এবং কিভাবে আবেদন করবে তোমরা বন্ধুরা আগে এই নবান্ন স্কলারশিপে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম হতো অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগে বা তারও আগে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আমি কিন্তু এই স্কলারশিপটা দুবার পেয়েছি এবং প্রথমে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দিয়ে করতে হয় অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তোমাকে নবান্নতে যেতে হবে সেখানে অফলাইন একটি ফর্ম পাবে তো সেটা ফিল আপ করে আর তোমাকে জমা দিতে হতো কিন্তু এখন কিন্তু সেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি উঠে গেছে এখন তোমরা নবান্নতে যাবে তোমাদের বলবে যে হাতে লিখে একটি মানে হাতে লিখে লেটার নিয়ে আসো এবং দুটো লেটার লিখতে হবে আমি তোমাদের দেখাবো এবং কিভাবে লিখতে হবে সেটাও তোমরা দেখতে পারবে তো আমার তো প্রথম যখন অ্যাপ্লাই করেছিলাম তখন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে করেছিলাম কিন্তু তার পরের বছর থেকে কিন্তু রিনুয়াল হয়ে গিয়েছিল তাই আমি এখানে রিনুয়ালটা লিখেছি তোমরা যখন প্রথম অ্যাপ্লাই করবে তোমাদের রিনুয়ালটা লিখতে হবে না ঠিক আছে রিনুয়ালটাই তোমরা কেটে দেবে এবং এটা লিখতে হবে অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে অর্থাৎ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কিন্তু এটা লিখতে হবে আর আমি এখানে লিখেছি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি অফ উত্তরকন্যা এটা আমার প্রায় দু বছর দু তিন বছর আগের এটা চিঠি এটা আমি রেখে দিয়েছি ছবি তুলে তো তোমাদের এটা কাজে লাগবে তো বন্ধুরা দেখুন দেখো তোমরা এই স্কলারশিপটি পাওয়ার জন্য তোমাকে মাধ্যমিকে পেতে হবে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এবং উচ্চ মাধ্যমিকে পেতে হবে সিক্সটি পারসেন্ট এখন কেউ যদি মাধ্যমিক পাস করে থাকে মাধ্যমিক পাস করে থাকে ফিফটি পারসেন্ট পেয়ে এবং সে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট পেয়ে বা সিক্সটি পারসেন্ট পেয়ে তাও কিন্তু সে স্কলারশিপটি পাবে কারণ উচ্চ মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক যে কোনো একটাতে সিক্সটি ফাইভ বা সিক্সটি পারসেন্ট পেলেই চলবে অর্থাৎ মাধ্যমিকে তোমাকে পেতে হবে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এবং উচ্চ মাধ্যমিকে পেতে হবে সিক্সটি পারসেন্ট তাহলে কিন্তু তোমরা দশ হাজার টাকা এই স্কলারশিপটি পাবে এবং এই স্কলারশিপটির সাথে স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের অর্থাৎ বিকাশ ভ্রমণের স্কলারশিপের পার্থক্যটা কোথায় তোমরা দেখে নাও এই স্কলারশিপ সারা বছর যে কোনো সময় তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং এই স্কলারশিপটি যত আগে অ্যাপ্লাই করবে তোমার টাকা তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তত আগে ঢুকবে অর্থাৎ যারা আগে অ্যাপ্লাই করবে তাদের টাকা আগে ঢুকবে সিরিয়াল অনুযায়ী এবং স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে আমি নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব কিভাবে আবেদন করবে তো সেই স্কলারশিপটি তোমরা একটি সময় থাকে অর্থাৎ নভেম্বর ডিসেম্বর মাস নাগাদ সেটি অনলাইনে আবেদন হয় এবং সেটাকে অফলাইনেও পাঠাতে হয় ঠিক আছে তো সে কিন্তু কিন্তু সেই স্কলারশিপটি কিন্তু বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে সবার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকে 
অর্থাৎ এটা কিন্তু একদিনেই ঢোকে অর্থাৎ বিকাশ ভবনের যে স্কলারশিপটি রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ সেটা একদিনেই তোমার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে সকলের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে কিন্তু এটা কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো দিনে ঢোকে না এটা মনে করো আজ তোমার ঢুকলো বা তার পরের দিন তোমার বন্ধু বা ফ্রেন্ডেরটা ঢুকলো বা তার এক মাস পরে তোমার আর একটা ফ্রেন্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলো তো যারা আগে অ্যাপ্লাই করবে তারাই কিন্তু টাকাটা আগে পাবে তো তোমাদের কাছে অনুরোধ তোমরা কলেজে ভর্তি হবার বা ক্লাস ইলেভেনে ভর্তি হওয়া যারা স্কুলে পড়ছো মাধ্যমিক পাশ করেছো স্কুলে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে তোমরা নবান্নে যোগাযোগ করো এবং যারা উত্তরবঙ্গের কাছাকাছি রয়েছো বা উত্তরবঙ্গে রয়েছো তারা উত্তর কন্যায় এসে যোগাযোগ করো তো দেখো দেখো এখানে ম্যাডাম লিখতে হবে সুতরাং আমরা যেহেতু আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখছি দেখুন এখানে নিজের নাম লিখতে হবে আয় তখন এখানে লিখতে হবে যে আমার ফ্যামিলি ইনকাম খুব কম দেখো দেখো এখানে কি লিখেছি সো মাস টাম্বেল আই ব্যাক টু স্টেট দ্যাট আই বিলং টু এ পোর ফ্যামিলি মাই ফ্যামিলি ইনকাম ডাজ নট এফোর্ড মি টু কন্টিনিউ মাই ফার্দার স্টাডি বিকজ মাই ফ্যামিলি ইনকাম ইজ অ্যাবাউট ফাইভ থাউজেন্ড পার মান্থ সো আই নিড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স ফ্রম চিফ মিনিস্টার্স রিলিফ ফান্ড তো দেখো এখানে কিন্তু আমার এম এল একে দিয়ে সাইন সিগনেচারও করিয়েছিলাম কিন্তু এটা কোনো কারণ কারণবশত আমি জমা দিতে পারিনি সাবমিট করতে পারিনি সময় সময়ের অভাবে সময় পাচ্ছিলাম না পড়াশুনোর প্রচুর চাপ পড়ে গিয়েছিল তারপর দেখো এটা লিখলে এটা লিখার পরে তোমাকে এম এল একে দিয়ে সাইন করাতে হবে তো এম এল এ কীভাবে সাইন করবে এম এল এর কাছে তোমাকে বিডিওর যে ইনকাম সার্টিফিকেট সেটা নিয়ে যেতে হবে তাহলেই কিন্তু এম এল এ সিগনেচার দিয়ে দেবে বন্ধুরা তারপর তোমাকে একটি সেলফ ডিক্লারেশন লিখতে হবে সেলফ ডিক্লারেশনটি এরকম হবে দেখো তোমাকে মানে একটা ঘোষণাপত্র মতো লিখতে হবে তো এখানে করবে তোমার কলেজের প্রিন্সিপাল সাইন অর্থাৎ তোমরা যদি মাধ্যমিক পাশ করে থাকো দেখো প্রিন্সিপালের সিগনেচার শিলিগুড়ি কলেজে আমি পড়তাম তো তোমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল এটাখানে সিগনেচার করবে এবং এই দুটো চিঠি অর্থাৎ ফর্মের বদলে এই দুটি চিঠি কিন্তু নতুন প্রচলিত দু বছর তিন বছর ধরে তো এখন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম চলে না এখন চিঠি লিখে তোমাকে সাবমিট করতে হবে এবং কি কি ডকুমেন্টস এর সাথে জমা দিতে হবে তোমরা দেখে নাও বন্ধুরা দেখো চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে তোমাদের কি কি ডকুমেন্টস তোমাকে জমা করতে হবে বিডিও বা এইচডিওর ইনকাম সার্টিফিকেট এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসছে যে বিডিও অফিসে যদি যাই বিডিও আমাকে কি দেখে আমার ইনকাম সার্টিফিকেটটি দেবে আমাকে তো তোমরা দেখে নাও বন্ধুরা এই ছবিটি তোমাদের জন্য আমি বিডিও অফিস থেকে তুলে এনেছি দেখো ইনকাম সার্টিফিকেট পাবার জন্য নিম্নলিখিত ডকুমেন্টস অবশ্যই প্রয়োজন এটা বিডিও অফিসে টাঙানো ছিল আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি তো বিডিওকে একটি অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হবে টু দ্য অনারেবল স্যার বিডিও ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার যেখানকার তো সেটা লিখতে হবে তার প্রধান বা কাউন্সিলারের কাছ থেকে নেওয়া অভিভাবকের ইনকাম সার্টিফিকেট তো তোমার যে বাবা রয়েছে বা অভিভাবক রয়েছে গার্জিয়ান তার একটি ইনকাম সার্টিফিকেট নিতে হবে তোমরা যদি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা হয়ে থাকো তাহলে প্রধানের থেকে নিতে হবে অর্থাৎ পঞ্চায়েত প্রধান যে রয়েছেন তার থেকে নিতে হবে এবং তোমরা যদি ওয়ার্ড অর্থাৎ পৌরসভা এলাকার বাসিন্দা হয়ে থাকো তাহলে কিন্তু কাউন্সিলারের কাছ থেকে একটি ইনকাম সার্টিফিকেট নিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে ইনকাম যেন বাৎসরিক ষাট হাজার টাকার উপরে না যায় ঠিক আছে তো ক্যান্ডিডেটের বার্থ সার্টিফিকেট জন্ম সার্টিফিকেট বা অ্যাডমিট কার্ড তো মাধ্যমিকে অ্যাডমিট কার্ড জেরক্স নিলেও চলবে এবং পিতার ভোটার আইডি এর জেরক্স কপি তো তোমার বাবার ভোটার আইডি বা মানে চারটি কপি জেরক্স করতে হবে অর্থাৎ ভিডিও দেখতে চায় যে তোমরা এই এলাকারই বাসিন্দা কি না মানে এই ব্লকের ভিডিও তো কোনো একটা ব্লকের ডেভেলপমেন্ট অফিসার তো ভিডিও দেখতে চায় ভিডিও দেখতে চাবে যে তোমরা সেই ব্লকেরই বাসিন্দা কি না তার জন্য ভোটার কার্ডটা তারা তিনি দেখবেন তারপর তোমরা পেয়ে যাবে ভিডিও এইচডিওর ইনকাম সার্টিফিকেট ভিডিও ইন এইচডিওর ইনকাম সার্টিফিকেট পাওয়ার পর তোমরা এম এল এর বাড়িতে গিয়ে এম এল এর থেকে সিগনেচারও করিয়ে আনতে পারবে লেটারটার ওপর তারপর তোমাকে সেগুলো নিয়ে নবান্নতে যেতে হবে বা উত্তর কন্যায় যেতে হবে তোমরা কি কি জমা দেবে দেখো রেজাল্টের জেরক্স অর্থাৎ তোমরা যদি মাধ্যমিক পাশ করে থাকো মাধ্যমিক পাশের জেরক্স এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে থাকলে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের জেরক্স এবং তোমরা যদি গ্র্যাজুয়েট হয়ে থাকো এখানে কিন্তু গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টরাও কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে তো রেজাল্টের জেরক্স মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন স্লিপ তোমরা যদি কলেজে ভর্তি হয়ে থাকো তাহলে অ্যাডমিশন স্লিপ এবং ইলেভেনে ক্লাস ইলেভেনে ভর্তি হয়ে থাকো তবুও কিন্তু অ্যাডমিশন সেটা অ্যাডমিশন স্লিপটা অর্থাৎ রসিদটা কিন্তু লাগবে এবং তোমাদের এক কপি আধার কার্ড জেরক্স দিলেও চলবে না দিলেও চলবে এবং অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ব
ঠিক আছে আমি তোমাদের বলে দিলাম এবং স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ অর্থাৎ বিকাশ ভবন স্কলারশিপটি নিয়ে আমি নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব তার জন্য অবশ্যই আমার কেরিয়ার প্লাস ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখো এবং যে কোনো সাহায্যের জন্য যে কোনো হেল্পের জন্য বা কোনো যদি প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও এবং তোমাদের জন্য আমি খুব শীঘ্রই একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলতে চলেছি সেখানে তোমাদের জয়েন করাবো এবং তোমাদের যা সমস্যা হয় আমি আমাকে সেগুলো জানিও তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করো আমার চ্যানেলটিকে যারা প্রথম দেখছো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং ভিডিওটি শেয়ার করো সকলের কাছে পৌঁছে দাও যাতে সকলে জানতে পারে কিভাবে আবেদন করতে হয় তো বন্ধুরা আজকের জন্য এই পর্যন্তই আমার ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ